രണ്ടാം വർഷ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ട വീഡിയോയിൽ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിർവചനവും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളുമാണ് നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ആൻഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഫോർമലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർമലായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ആൻഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഫോർമലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാരണം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാനേജർ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാനേജർ മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മാനേജർ ആ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന മാനേജറുടെ കലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റ്സ് ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ആൻഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഫോർമലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ മാനേജർക്ക് ഇവിടെ വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല മാനേജർ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാനേജർ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ആൻഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർമലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സവിശേഷത പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമയിലെ രംഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ചില ആളുകൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തും പക്ഷേ അവർ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നത് കാര്യക്ഷമമായിട്ടാവണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷം അയ്യായിരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് ടാർഗറ്റ് ഇട്ടു എന്ന് കരുതുക എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി സമയം എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ അങ്ങനെ എട്ട് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അയ്യായിരം യൂണിറ്റാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മാനേജർ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഈ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് ഒരു വർഷം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയെന്ന് പറയാം എന്നാൽ വേറൊരു മാനേജർ അദ്ദേഹം വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എട്ട് മണിക്കൂറൊന്നും ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ കുറച്ച് സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഈ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ അയാൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയെന്ന് പറയാം അതോടൊപ്പം അയാൾ കാര്യക്ഷമമായി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് വേഴ്സസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താം പക്ഷെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നതിനെയാണ് നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഈസ് ക്ലിയർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷതയുടെ നമ്മൾ കണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിർവചിച്ചതായിരിക്കണം
മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾ പ്രവാസീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് മാനേജർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾ പ്രവാസീവ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറ്റൊരു സവിശേഷത നമ്മൾ കണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ മാനങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങളുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനെ മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പല തരത്തിലുള്ള ജോലികളുണ്ടാവും ഈ ജോലികളെ മാനേജ് ചെയ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വർക്കാണ് അപ്പം ആ ഫാക്ടറിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവർത്തനം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയാം സ്കൂളിൽ നമ്മളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വർക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ തലം മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്യണം ജോലി മാത്രം മാനേജ് ചെയ്താൽ പോരാ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്യണം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ സ്കൂളിൽ ജോലിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെയും മാനേജ് ചെയ്യണം അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രക്രിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാനേജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നാലാമത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറേ പ്രക്രിയകൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് അഥവാ ആസൂത്രണം ഓർഗനൈസിങ് അഥവാ സംഘാടനം സ്റ്റാഫിംഗ് അഥവാ ഉദ്യോഗവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ നിയമിക്കൽ ഡയറക്റ്റിംഗ് അഥവാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകൽ കൺട്രോളിംഗ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസിങ് വരും ഓർഗനൈസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആവശ്യമായ ആളുകളെ നിയമിക്കണം ആ നിയമിച്ച ആളുകളെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകണം അവരെ നിയന്ത്രിക്കണം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകുന്ന കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രക്രിയകൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതൊരു സൈക്ലിക്ക് പ്രോസസ്സാണ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിങ് കൺട്രോളിങ്ങിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനം തീരുന്നില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അല്ല കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്ലാനിങ്ങിൽ തുടങ്ങും ഇനി ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്ത കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്ത പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് മറ്റൊരു സവിശേഷത മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു 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 കൂട്ടം ആളുകളുടെ
ഉത് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം സ്ഥാ ആ വ്യക്തികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മൊത്തമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വ്യക്തി താല്പര്യം കൂടെ സാക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലാഭം കൂടുകയും ആ കൂടിയ ലാഭം ഉയർന്ന ശമ്പളമായിട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൂടിയ ലാഭം എന്ന ലക്ഷ്യം സാധൂകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഉയർന്ന ശമ്പളം എന്ന വ്യക്തി താല്പര്യവും കൂടെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് രണ്ടും ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് വ്യക്തി താല്പര്യവും സ്ഥാപനത്തിന് താല്പര്യവും ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡയനാമിക് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡയനാമിക് ആണ് കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതി സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ബിസിനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഈ ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ഈ ഘടകങ്ങൾ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് പോളിസി മാറാം സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ മാറാം സാങ്കേതിക വിദ്യ മാറാം സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ മാറാം അപ്പം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു തീരുമാനം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ കാലാകാലത്തേക്ക് ആ തീരുമാനം കൊണ്ട് പോകാൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പറ്റില്ല ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിലും വരുത്തണം ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ ടെക്നോളജി മാറുകയും എല്ലാ ആളുകളും ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുക എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് മെക്കനൈസ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുകയാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതിയായ സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുക ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാറുക അതായത് എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് മാറുക മെക്കനൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും മെക്കനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രം മെക്കനൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വാശി പിടിച്ചിരിക്കാൻ റിജിഡായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മാറ്റമില്ലാതെ നമുക്കങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമ്മളും ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് മാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ പ്ലാനിലും അവരുടെ ഓർഗനൈസിങ്ങിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു ഡയനാമിക് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാറി വരുന്ന ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലും വരുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അയവുള്ളതായിരിക്കണം മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡയനാമിക് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയനാമിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സവിശേഷത മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് അൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് അദൃശ്യ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു സ്
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ലക്ഷ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇനി സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് വ്യക്തി താല്പര്യ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൂന്നാമത്തേത് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാനേജ്മെൻ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നിറവേറ്റേണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ആദ്യം ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അവർ ലക്ഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അവരത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന് ഓരോ ലക്ഷ്യം സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ലാഭം ഉണ്ടാക്കൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് നല്ല സൽപ്പേര് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഗുഡ് വിൽ അല്ലേ നല്ല ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗനൈസേഷനൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു സ്ഥാപനം നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഈ ഓർഗനൈസേഷനൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരുന്നിരിക്കുകയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവലാണ് സർവൈവൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോഫിറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്രോത്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്യാൻ ബി മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ത്രീ സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്താണ് സർവൈവൽ അതിജീവനം അല്ലേ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന ചിലവ് ഒരു ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ചിലവ് ആ ചിലവ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ ചിലവ് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ആ ചിലവിന് ആവശ്യമായിട്ടത്ര ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ചിലവിന് ആവശ്യമായിട്ടത്ര തുക കണ്ടെത്താൻ ആ ബിസിനസ്സിന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ബിസിനസ്സിന് സർവൈവലാണ് അതിന് അതിജീവിച്ചു പോകാം ലാഭമൊന്നുമില്ലാതെ അതിജീവിച്ചു പോകാം നിലനിൽക്കാം ഒരു ബിസിനസ് നിലനിൽക്കണം അത് മതിയല്ലോ അതിന് ചിലവാകുന്ന ചിലവ് എത്രയാണോ ആ ചിലവിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വരവ് ആ ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് അതിജീവിച്ചു പോകുന്നു അതാണ് സർവൈവൽ എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരു വർഷം ചിലവാകുന്ന തുക ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ചിലവാകുന്നു എന്ന് കരുതുക ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ അതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വർഷം ആ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വിറ്റുവരവെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മിനിമം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് കിട്ടിയാൽ ആ ബിസിനസ്സിന് വലിയ തട്ടുകേടില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോവാം അല്ലെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാഭവുമില്ല നഷ്ടവുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ എത്രയാണോ ചിലവായ തുക അത്രയും തുക ആ ബിസിനസ്സിന് വിറ്റുവരവിലൂടെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിന് നിലനിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചിലവിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വരവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് സർവൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചില മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നിലനിന്ന് പോവുക ചിലവ് എങ്കിലും നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവലാണ് അതിജീവനമാണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രോഫിറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്
ആ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തുക ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അതിൻ്റെ നഷ്ടസാധ്യത കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ലാഭമാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അധികം കിട്ടി ആ അധികം കിട്ടിയ തുക അതിന് നഷ്ടസാധ്യതയ്ക്കുള്ള പണമാണ് അത് അതിൻ്റെ ലാഭമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ദ ബിസിനസ് ഹാസ് ടു ഏൺ സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ടു കവർ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഇനി ഒരു ബിസിനസ് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന് അടുത്ത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കാരണം ലാഭമുണ്ടാക്കൽ മാത്രമല്ല ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ബിസിനസ്സിന് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കണം ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ലോങ് റണ്ണിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആ ബിസിനസ് വളർന്ന ബിസിനസ്സാണ് വളരുന്ന ബിസിനസ്സാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ടു ഗ്രോ വളരുക അപ്പോൾ ആദ്യം ബിസിനസ് അതിജീവിക്കുന്നു അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചിലവിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വരവുണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടാമത് ആ ബിസിനസ് ചിലവിനേക്കാൾ കൂടിയ വരവുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായി ലാഭമുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ദീർഘകാലം മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ദീർഘകാലം മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകണം നല്ല സൽപ്പേർ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ സൽപ്പേർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് കുറേ കാലം ആ ബിസിനസ്സിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ബിസിനസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൂലധനം നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് കൂടിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ദീർഘകാലം ആ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ചില ബിസിനസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം അവർ ചില ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു അവർ അത്യാവശ്യം അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു ആ വരുമാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ അവസാനിപ്പിക്കാം ബിസിനസ് നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടം ബിസിനസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വരുന്നു ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടം ബിസിനസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ലാഭമുണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുകയും പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകൾ അവർ തുടങ്ങുകയും അവരുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആദ്യം അത് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലാ എമൗണ്ട് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർവൈവൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാപന ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാപനപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാപനപരമായ ലക്ഷ്യം ലാഭമുണ്ടാക്കിയ ബിസിനസ് കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് വളരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ഥാപനപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്ന് തരം ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യം അത് അതിജീവിക്കുക സർവൈവ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് ലാഭമുണ്ടാക്കുക മൂന്നാമത്തത് വളരുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരിക എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്ഥാപനത്തിൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുക ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈവ്ലിഹുഡ് ജീവ ജീവനോപാധി എന്ന നിലക്കാണ് ചില ആൾക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചില ആൾക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ജീവിത നിലവാരം കൂട്ടുക നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഭിന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ്സിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് നമു
വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഓർഗനൈസേഷന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കും അതാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക അതിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക നേരെ തിരിച്ചു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക അതിലൂടെ വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക അതാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ സമൂഹത്തോട് ചില സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ ബിസിനസ് വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും അതിലൂടെ ആ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ള അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ ഗതാഗതം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് കൂടുതൽ വളരുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കൂടിയ ബിസിനസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തെ സഹായിക്കലാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് വികസിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പ്രദേശത്തുള്ള കുറേ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരം കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ദി ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരുപാട് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ രഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ചില ബിസിനസ് വരുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് കുറേ അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് അവർ തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ചില ആശുപത്രികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചില ബിസിനസ് തന്നെ നേരിട്ട് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ പോലത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രഷസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രഷസ് ഉണ്ടാവാം ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ചില നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ചില ആളുകൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പല പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പല കമ്പനികളുടെയും പേരുള്ള സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ സ്കൂളുകൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സ്കൂളുകൾ ക്രഷസ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിന് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുക എന്നുള്ളതും ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നിർവചിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർവൈവൽ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് കുറച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും കിട്ടണം അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു തുകയും കൂടെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആ ബിസിനസ് ലാഭമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർച്ച പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്